にちは萌えです今回は Adobe イラストレーターでイラストを描くときに、えー、自動選択というすごく便利なツールがあるんですけどそれについて、えー、紹介したいと思います、えー、今回はですねこのイラストこれはちょっとフリー素材から持ってきましたでこういうイラストを描いたときに例えば色を変えたいときこういうい例えばこのピンク色このピンク色を変えたい時って全部変えたい場合はこうやって一つずつマニュアルマニュアリーにこう選択することもできるんですがそうじゃなくてそれだとねこれはまだ数えられるぐらいなので大丈夫かもしれないんですけどめちゃめちゃ細かいものだと一つずつ選んでいくのって結構大変です。しかもあの選択し残し残があるとと、ま、たそこも選ばないと変えないといけなくなってしまうのでめんどくさいですなのでこういう多い場合一つとかだったらいいですけど何個もある場合、えー、このピンクのところ1回で全部選びたいっていう場合そして色を変えたいっていう場合にですねいい方法がありますそれがですね、えー、自動選択ツールというんですがどうやって使うかというとまずこの選びたいあの変えたい色それを選択します今これグループ化されてますがされてなくて大丈夫です一つだけ例えばこのピンク色サーモンピンクを違う色に変えてみますでこの注意点としてはまずこのセレクトツールこの普通のセレクションツールにしておいてくださいでこれ選びますそして、えー、セレクトここですね一番上のセレクトに行っくとえー、下の方にセイムっていうのがありますでこれ私の場合はですね英語バージョンですが日本語バージョンでもですねアップルは、えー、Mac は一緒だと思いますでこの辺の、えー、選択で選んでくださいで、えー、ここでいろいろオプションがあるんですがこの色今ここの左の下の方これチェックしてもらうとサーモンピンクの色が出てますこれがこの色っていうことですでここのアウトラインこのラインはですね色が塗られていませんなのでこのフィル英語だとフィルですねフィルカラーこれを選択しますでもしあのストロークこのラインも両方変えたいっていう場合はこっちを選ぶんですが今フィルカラーだけなのでこれを選びますこれを選択すると一気にこの同じ色が選択されましたでそうすることでですね例えば、まあ、この、えー、カラーガイドでもいいしスウォッチでもいいしカラーでもいいしどこでもいいんですがここで色を例えばですね変えてみますそうするとこうやって一気に変えることができますで,、ね、できますでさらに他にもですね一緒です例えばじゃあこの黄色これも変えたいっていう場合、えー、セレクトセイムそしてフィルカラーするとこことこことここが選択されてそれをこうやって変えることができますでこの黄色とさっきの黄色は違ったみたいですね全く同じ黄色ではなかったのでこれは選択されませんでしたであとは例えばこの色もですねこの背景の薄い、えー、薄めの肌色みたいなやつも例えば変えたいとしたら同じようにセレクトセイムフィルカラーそして例えばこうやってね水色とかこんな感じで簡単に変えることができますであとはですね例えばこの線今はフィルカラーこっちの、えー、色を埋める方だったんですけど例えばこの線こういう線はどうなのかっていう場合ですねこれも可能です例えばちょっとこれはグループ化されているのでグループを外して線だけ選びますそうするとここチェックしてもらうとこの、えー、フィルはですね何もなくなってますでこのラインだけストロークだけ色がついていますでこのストロークもこの水色のストロークを全部選びたいっていう場合はまたセレクトに行ってセイムに行きますでその後はですねさっきのフィルカラーではなくストロークカラーに行きますそうするとこの同じストロークが選ばれます
でこれはこことここだけだったみたいですね同じ色はでそれで,あで変える時気をつけてほしいのが今ちょっとミスをしたんですがこうやって変えてしまうと今こっちのフィルカラーの方を、えー、の色を選択してしまったのでこれ気をつけてくださいこっちがナインの方が上に来ている時に色を変えますちょっと分かりやすいようにピンクとかにしてみますこんな感じです、えー、あとはですね、まあ、これが例えばストロークもあるとするとですねセイムでフィルストロークにするとこれはですね1個しかないので選ばれなかったんですが例えばこれとこれだけストロークを緑色のストロークを入れているっていうことにするとフィルストローク選ぶとこれとこれが選ばれますでそうするとですねこっちは選ばれませんなぜかというとこっちにはストロークがないからこうアップにしてもらう見ると分かるんですがこっちはですね緑色のラインがついててこっちにはないのでこのライン付きのやつでセイムそしてフィルストロークにするとこのラインがついているものだけ選ばれますただこのラインはそのままだけどこの中だけこの中の水色は全部変えたいっていう場合はこれを選んでセレクトセイムで、えー、このフィルストロークではなく最初のこのフィルカラーっていうのを選ぶとこの水色のところが全部選ばれますでこの時注意したいのはどっちが上に来ているかこの左下のやつですねえー、このフィルを変えたい場合はこっち選択してからこれが上に来ているのを確かめてからこうやって色を変えますでこの時にもう全部ストロークつけたいっていう場合はこっちを選択してこのラインですねラインを選択してこうやって色をつけると全部にアウトラインがこうやってねラインがつ,くあのつけることができますこんな感じでですねめちゃめちゃ使えるツールなのでぜひぜひ皆さん覚えてみてください。はいということで今回はですね自動選択ツールの使い方でした。あここにもですね自動選択ツール出てる人もいるかと思います。ただこのセレクトツールセレクトセイムってやつですねこれ覚えてもらえると、えー、使いやすいと思うのでぜひぜひ皆さん試してみてください。はいということでまた次の動画でバイバイ。